Okay, good morning all. Today we are going to study about different types of armature winding. So for each uh, type of armature winding, there are some rules we should know and we have already studied some terms related to armature winding. Um, what is a conductor, what is a coil and two conductors contribute one coil and what is a finishing and so uh, the end connection front connection and back connection of a coil and also pitch, back pitch, pole pitch, front pitch, commutator pitch. These terms we have already studied in uh, last class. Now we are going to study um, about the simplex lap winding. We know there are two types of winding, lap winding and wave winding in which we are going to study simplex lap winding. Okay. Yes, we are going to study simplex lap winding and we have already told there are some rules uh, we should obey for winding, how to wind a uh, coil, armature winding on a armature slot. There are, there are two ways, one is simplex lap winding, in which lap winding should obey some rules. And also, before going to that, what is lap winding? Lap winding is, means, uh, the finishing end of one coil is connected to a commutator segment. That means, finishing end of each coil. Sorry, mm, here you can see the finishing end of each coil will be connected to commutator segment and also which is connected to adjacent coil. Here you can see the first coil is coming here and the finishing end of this coil which is connected to commutator segment and the next end is also that end again going to the adjacent coil. Then again to the finishing and the, to the commutator. So this type of connection, starting end of the adjacent coil which is situated under the same pole and so on. That means when the finishing end of one coil is connected to a commutator segment and also which is connected to adjacent coil which is coming under same pole. And again it's going like that. So this type of connection is known as lap winding. Okay. So uh, if it is lap winding or wave winding, both the winding should have obey some rules. I will say what, uh, what are the rules which obey rules for all winding. First one, front pitch and back pitches each are approximately equal to pole pitch. That is the first rule which obey if it is either lap or wave winding. Okay, front pitch and back pitch and pole pitch in equal hierarchy, approximately equal hierarchy. And both the pitches should be an odd number. And the number of commutator segments equal to number of slots or coil. This number of commutator segments, you can see here the number of segments, which should be equal to number of slots or number of coils. Okay. One coil contribute two conductors. So, uh, total, if you get the total number of conductors is 100, number of coil is 50. Okay. So, if, uh, if number of coils is 50, then the commutator segments all should also be 50. Okay. And the winding must be closed upon itself. If the winding is closed, then only current will flow through it. So, winding should be closed by itself. Okay, for closed circuit, I reckon, uh, front pitch and back pitch in the pole pitch in equal, I reckon, front pitch and back pitch in the odd number, I reckon, and the number of commutator segments in the number of coils in equal, I reckon. It three rules, uh, same for lap and wave winding in IDK, and then same, I reckon. Now, you should study some rules for lap winding, okay. Here I'll explain what are the some rules which obey simplex lap winding. Number bound in and number course rules are made. First one, the back and front pitches are odd numbers and of opposite sign. Back pitch and front pitch are odd number and also opposite sign. In the one direction, opposite sign I reckon on the bar another. Because we have lap winding. Lap winding is the structure which we have First winding should be uh, first coil. 
Next one, I'm going to present the yam. This one is the first coil. One is the coil. What is back pitch? Back pitch means front end conductor to the back end of the conductor of the same coil. One coil is the first conductor and second conductor like the distance and the YB. Right side load to the progress is positive. Then, the finishing end is the coil finishing end. திரிச்சு வீண்டும் backwardான் வருந்தது. அதையது இப்பு விடைக்குரை ஒரு slots. நம்மலை slots நின் number ஏயோ அனா. ஒரு armature. You should first imagine you are going to draw a or develop a winding diagram. நம்மல் ஒரு winding diagram வருக்கியாம் போவானா. But before that you should know this winding is wound on a hollow cylinder. armature நின் வருந்து it's a cylindrical in shape. So, in cylinder, there are number of slots. A number of slots will have a conductor place. And upper side and lower side of the cylinder, there will be N connections. Upper side will have connections to the inside, lower side of the cylinder will have connections to the inside. Now, you just imagine you have a hollow cylinder. You cut one side of that cylinder and just open it. ஒரு சிலிந்தர்ந்த ஒரு சைடு கட்டைதுத்து அது நீங்கள் ஓப்பன் செய்து வையின்னால் ஒல்ல ஒரு two dimensional view வந்தா இருக்கியும் it should be a rectangle அல்லை அப்போ ஆ ஒரு rectangular view வானன் அன்னைது நீங்கள் இப்பு நீங்கள் அர்மேச்சிருந்தான் ஒரு சைடன் கட்டைதுத்து தொடன்ன வெச்சு வையின்னால் அது what is back pitch? The first, so this is one conductor one. At the slot, the second conductor and three, four, five. In an end of the back pitch, the first conductor and the end connection bone is the fifth slot. The conductor lot. If fifteen the pitch and motor, it should come back to second slot conductor. Then again, this goes to uh, maybe to sixth conductor lot to connect. Then the sixth conductor again come back to third conductor. Ingen ingen yana ila winding na parana. So that means why back pitch is positive. Namal positive at the right side moment in a positive at the kani. Tirichola anayadu from the back conductor to front conductor. E or connection nandana. That is the front pitch of this. Armature winding. Front pitch in the varana pa tirichi back out varana. So you should take the number as negative number. Then only you will get the slot, correct slot, either slot load and tirichi varana and get the number as negative minus a. One, that is, one coil in the back pitch itre yana. Now we are going to YB. Inni back pitch in the tirichi varana front connection load at the end of the front connection load at the end of the front connection load. That is back pitch. That is random. One old number is also YB and YF are not equal. Random is equal. Equal is equal. Same to the same to the same to the same to the same slot. That is not equal. That should be a winding which is going through different slots. So it should not be equal. They differ by two. Two difference on the right. Or multiple of two different so that you can two four four or six I'm gonna or two I'll give you multiple of two and the difference on that you can back pitch and front pitch and double okay then now first one we have already told the back and front pitches are old and of opposite sign I reckon and YB and YF are not equal. They differ by 2 or some multiple of 2. Again. The second one, both YB and YF should be nearly equal to pole pitch. Okay. Back pitch and uh, fan pitch should be nearly equal to pole pitch. Again. What is pole pitch? That's the total number of conductors divided by pole. Z by P is the pole pitch. Okay. Z by P. Uh, and by the key equal I can and the average pitch is equal to y is equal to y b plus y f by 2 I can or it is equal to pole pitch I can and the commutator pitch or 
കോയിന്റെയും എൻഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് റിട്രോഗ്രസീവ് തിരിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന മൈൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് മീൻസ് വൈ ആർ വൈ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് വൈ ആർ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൈ ബി മൈനസ് വൈ എഫ് ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് ലാബ് മൈൻഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഇസ് വൈ ബി ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് വൈ എഫ് സോ വൈ ബി മൈനസ് വൈ എഫ് വിൽ ഗിവ് യു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആർ ഓക്കെ സോ വൈ ആർ ഇസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് വിച്ച് ഇസ് ബാക്ക് പിച്ച് മൈനസ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് even as it is difference of two odd numbers okay ru even number aayirikum because tend odd number na minus cheynadond so in two layer winding there are two conductors in each slot okay uh, two layer winding nu parnittundengile oru slotile rendu conductors undayirikku okay mm, then thus the number of slots is equal to നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ഒരു ടു ലെയർ വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസിന് ഈക്വൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് പത്ത് കോയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പത്ത് സ്ലോട്ട്സ് മതി അതിൽ രണ്ട് കോയിൽസ് വെച്ചിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസ്റ്റ്യൂട്ട് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ ഈ സ്ലോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഓൺലി ആസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് കോയിൽസ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും സ്ലോട്ട്സ് മതി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ഓരോ കോയിലും ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ആയിരിക്കണം ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ ആർമേച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു പി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഫ്ലോ ഫ്ലോയിങ് പാത്ത് കുറച്ച് കോയിൽസ് ഒരു പോൾ പെയറിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക അടുത്ത കുറച്ച് കോയിൽസ് അടുത്ത പോൾ പെയറിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക നമുക്കറിയാം ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ മേ ബി ടു പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോൾസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ഇങ്ങനെ ഓരോ പോൾ പെയറിൽ വരുന്നതിന് അണ്ടറിൽ അതിന്റെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിന് അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ എ ലാബ് മൈൻഡിങ് ഇസ് എം ഇൻ ടു പി എം ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എം പി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഫോർ സിംപ്ലക്സ് വേവ് വൈൻഡിങ് സിംപ്ലക്സ് മൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരലൽ പാത്ത് വൺ അതായത് സിംപ്ലക്സ് മൈൻഡിങ് എം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എത്ര നമ്പർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പാരലൽ പാത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പാത്ത് ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ന If YB is great, back pitch is greater than front pitch, then we got a progressive or right-handed winding. That is, the right side of the progress is a winding. YB is greater than back pitch and higher end as compared to front pitch. And a winding which progresses in clockwise direction. That is, the right side of the progress is a winding. We are going to be a drum in the armature. അത് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ കോയിലിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ സീൻ ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോയിലായിരിക്കും ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് In this case, commutator pitch is, uh, is equal to plus 1. That is progressive winding. Now, we will put the first coil in the finishing end. We will put the second coil in the second coil. We will put the second coil in the second coil. Second coil is 1 plus 1, 2. Third coil is 3. Plus 1 progress is equal to the finishing end. Plus 1 progress is equal to the finishing end. Commutator segment is equal to the finishing end. Retrogressive winding is equal to the finishing end. റിട്രോഗ്രസീവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന് തിരിച്ച് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൈ ബി ലെസ് ദാൻ വൈ എഫ് ആണ് ഇഫ്
ഒരു ഡ്രമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ ഓരോ സ്ലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കോയിൽ ഇസ് ബൗണ്ട് ഇൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വൈൻഡിങ് വിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഹാസ് സീൻ ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് വൈ സി അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ വെച്ച കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്നലിന് പിന്നെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇതല്ലേ വരുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ്സും സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ട്വന്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ്സ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആദ്യം വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ദെൻ തിരിച്ച് ട്വന്റിയിൽ പോകും ദെൻ നയൻറ്റീനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ദെൻ എയ്റ്റീനിൽ ദെൻ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മെന്റ്സിലും കണക്ഷൻ വരിക അതായത് മൈനസ് വൺ ആണ് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈൻഡിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു സിംപ്ലക്സ് സ്ലാബ് വൈൻഡിങ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയേണ്ട റൂൾസ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബാക്ക് പിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പിച്ച് വൈ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ബൈ പി പോൾ പിച്ച് മൈന ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് വൈൻഡിങ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് ജെഡ് ബൈ പി മൈനസ് വൺ and back pitches z by p plus 1 okay these are the two equation okay now we are going to develop a winding diagram develop a diagram for simplex slab bound armature winding um, for a four pole generator so it has four poles four pole generator with 24 conductors mm. so mm. pole pitch what should be the pole pitch first you should find out pole pitch uh, in the question it is given that it has 24 conductors 24 conductors means uh, number of conductor 24 z is uh, 24 and 24 and number of pole is 4 so 24 by 4 is 6 pole pitch is 6 okay now you should find a uh, uh, winding varakkanengile and the front connection and back connection we know the number of conductors how much number of conductors so 24 conductors undayirikkum so athre nammal number of slots and 24 number of conductors namukku 1 2 ഇങ്ങനെ വരച്ചു വയ്ക്കാം വൺ ടു അപ് ടു ഇങ്ങനെ അപ് ടു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ എൻ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകണം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലാബ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോഗ്രസ് ടു റൈറ്റ് ദൻ ദ ഫിനിഷിംഗ് ആൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോയൽ ഷുഡ് കം ടു ദ സെക്കൻഡ് കോയൽ ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ടു ദ റൈറ്റ് ദെൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരണം നമ്മുടെ വൈൻഡിങ് സോ വിറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ ഗോ and back connection should be connected to which slot enna namukku arana ee oru portion oru coil ne ee rendu portions aanu namukku kandu pidikkanad adinaanu nammal ee rendu equations we use in yb and yx nu arana so in progressive winding you should find out like that in by this equation so we know pole pitch is this z by p is 6 yb and yf should be nearly equal to pole pitch and it should be differ by 2 that is the rule so for progressive right handed winding yb should be greater than yf we are uh, assuming it is a progressive winding okay parnittundengil adu angane eduka illa engil progressive winding at assume cheyidu yb should be greater than yf and assume cheya so yb should be equal to z by p plus 1 so 6 plus 1 is 7 and uh, 6 minus 1 is yf സോ ഇത്രയും കിട്ടി ഫ്രണ്ട് പിച്ച് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോയിലിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് കോയിലിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഇതിപ്പോ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ ബാക്ക് പിച്ച് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്രം എയ്റ്റ് കോയിൽ വിച്ച് കോ വിച്ച് ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടു സെക്കൻഡ് കോയിൽ വിച്ച് ഇസ് കണക്ട് ബാക്ക് കണക്ഷൻ ഇതെങ്ങോട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ നോക്കാം ഇത് ബാക്ക് കണക്ഷൻ ദെൻ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഈ എയ്റ്റീൻ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈ എഫ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റീൻ എത്ര മൈനസ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് പിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് നോക്കാം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര വരാം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ത്രീ സോ തേർഡ് സ്ലോട്ടിലെ കോയിലോട്ട് വേണം 
this one for one. Then from third to again which three add this back pitch. Three plus seven, ten. So ten to coil load to another one. Angana mana namla convert kena. Adi nana i y b and y f equations se use kena. Okay. So we are going to find out the connections of a coil. Okay, winding table can do it. Winding table is the question that we have to do. It has 24 number of conductors. So, you have 24 conductors in that. So, you should start from first conductor. You should reach again to the first conductor. Okay. Number first slot in the wound day to the end. It should be a closed circuit. So, one day to the end of the day to the end. So, back connection or front connection or front connection or front connection or front connection is wound day to wound day to the end of the day. That's why we have to do the front connection or front connection. Front connection or back connection equation is equal to that is y f is equal to z by p z by p minus 1 and y b is equal to z by p plus 1 on. Okay. So, we will know that first you should start from first conductor. First conductor, we have already calculated yb is equal to 7 and yf is equal to 5 and we will calculate it. Now, we add the 7, 1 plus 7 is equal to 8. So, first conductor should be goes to 8th conductor. Then 8, you should find out friend connection by minusing it. It should be or in a plus or in a minus or it's not a little bit. So, friend connection and then I'm going to teach you back out of it. So, that connection should be negative. So, yf yf is equal to 5 on us. So, you just minus 8 minus 5 you will get 3. So, from 3 back connection should be 3 plus 7, 10. Then from 10 to 10 minus 5, 5. Then from 5 to 12, then 12 to 7, 12 minus 5, 7 bit, then 7, 7th conductor, it should go to 14th conductor, then from 14th conductor to 9, then and so on, it will reach, up to here you can see 90 and 24, then 19 plus 7 you will get 26 here, but you know only 24 conductor is there. So, if you get 26, that means second slot, 26 means 24 plus 2, that means 2. So, it should be connected to second conductor. Okay, then then also you should find out by minusing 20, from the 26 itself, you minus 5, then you will get 21. So, you connect it to 21, 21st conductor. Then from 21st to 21 plus 7, that you will get 28. So, 28 minus the total number of conductor will give you 4. 4 means um, that you should be connected to fourth conductor. Okay. Apo, number total number of conductors nam higher right to get down and get the higher on our conductor number I think you I'm gonna connect the end of the finishing and do we connect the end of the conductor load there again. Then 28 minus 5 it again get 23. Okay, 23, 23rd conductor load to connect here. From 23rd conductor in angle to column, 23rd plus 7, that is, you will get 30. So, just minus, from 30 minus 24, you will get 6. Then from 30 to 30 minus 5, 25 item. But you know that you have only 24 conductors. So, you just minus it by 24. Then you will get 1. That means you started from 1 and the coil which ends at first conductor. That means now the coil becomes closed by itself. Okay. In the winding table, you can do the back connection. You can do the back connection in the front pitch minus the front connection. Back connection. That is the back connection in the upper side. The winding connection in the upper side is the back connection in the upper side. இனி இது ஒரு கண்டுக்திரலோட் எத்தி அப்படுந்து திரிச்சு போன்ன இது நியானு friend connection வருந்து அது lower sideலி வெருந்து இ கணக்சின் யானு friend connection நான் நின்னோட்டேதேக்கு okay now we are going to develop a diagram okay
so okay so we have we are going to draw the developed diagram of a uh, simplex lap winding okay we have already uh, find out the winding table winding table. it starts from first coil uh, first conductor then it closes by itself at the first conductor നമ്മൾ ഈ വൈൻഡിങ് ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടർക്കൽ ആർമേച്ചറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടക്ടർ ഇതുപോലെ വരച്ചു വെക്കാം ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് അതിനെ എൻ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വൗണ്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് the front back connection should be goes to eighth conductor so eighth lot one in eighth lot ethanam front back connection nu parayunnathu eppolum upper side il aanu norka so you should connect it to eighth conductor okay now from eighth lower side il aanu nammal adutha front connection connect cheyanadu adhaayathu eighth to which conductor that is third conductor so you should reach to this third conductor okay so you start from here and reach to third conductor okay so now you reach the third conductor from third conductor which should be the back connection to the tenth conductor so from third conductor you should goes to this tenth conductor okay tenth conductor lo to connect kiya from 10 10 to 5 your front connection is 10 to 5 and the fifth conductor lot vena connect cheyan 10 in so at the lower side you should connect it to fifth conductor okay now we need to add scale ke use cheyidu varichu nokka appo korchu kuda need to add varikka okay 5 to then the fifth conductor should be connected to 12 so 5 to 12th conductor lot ana connection ponde so it reaches here from 12 to the front connection goes to 7 so from 12 to you should reach at 7 so connection should be reached at 7 now from 7 to 40 7 in tirichu ingane eduthittu 14 lot connect cheyanu so it should be reached to 40 from the 14th conductor it should be connected to 9th conductor so 14 9 okay 14 to 9 then from 9 to 16 9 to 60 so it should goes to 9 to number 60 okay 16th conductor lot to connect here then from 16th conductor to 11 so it to reach it should be reaches to 16th to 11 okay 11th conductor then from 11 to where it should be connected the back connection should be 11 to 18 so the upper side of the 11th conductor should be goes to 18th conductor 18th conductor lot connect here so from 18th conductor it should be goes to 30 overlap ed overlap ed varikkina it goes to 30 now 13 ati from 13 it should be goes to 13 plus 7 20 so it should be reached up to 19 20 here ivadathana so from 13 it should be connected to 20 now it reaches from 20th conductor to 20 minus 5 15 so from 20 it should be goes to 50 okay 15 from 15th conductor it should be connected to 22 so it should be reached to 22 from 15th conductor it should be reached to 22 okay so from 22 it should be goes to 70 back a front connection should be next adjacent coil is 22 to 17 okay now from 17 which goes to the back connection goes to 24 17 34 24th conductor lot go the last conductor 
Then from 24, we will go to it should go to 19th connector. 24 should go to 19th connector. And the back connection of 19 should be goes to where? 19 should be goes to the second coil. Second coil. Here you get 19 plus 7 as 26. But there is no 26th coil. Only 24 coil is there. So 26 minus total number of coil will give you 2. 2 means second coil. So you should connect it to 2. That means it reaches here. 2 load on the number of connect. We will do a cylinder at the same time. That is, this is a cylindrical shape of coil. We will do a view on the two-dimensional view. So this 19 will come here. From 19, your connection will reach here too. Okay. Now, from uh, the second conductor, okay, the back connection will go to. In the number three, uh, tire and the ten motor pond, I put only for two lathe and two and then uh, that means 19 and the connection in the number two lathe. Now, again, you know, 26 is an edica 26 negative number minus the bone on the 26 to. 21. So, from second coil to 21. So, that means here second coil to 21. So, it reaches to this 21. So, 21 and that is the 2 will and the 21 will total connection. That is the front connection. Okay. So, 21. Now, from 21, it should be reached to where? 21 and then go to 21 to 4. 21 and 4 load on a So from 21 it should go to 4. So it reaches sorry 21 to fourth conductor. Fourth conductor load to Okay. Then um, from 28 to 20. Uh, 28 to you will get 28 minus 5 as 23 so it reaches 23 so you will get the connection from 4 to 23 if 4 in 28 in the bar another 4 on a 4 in the way in the connection and what on a way in the that is to 23 okay then from that connection 4th cable in the 23 load at the then from 23, where it should go? It goes to 6. From 23 to 6. Okay. From the, this connection should be to 4. And this uh, back connection should be to 6. So 6th coil load to where another 23. Okay. 6th coil load to where. Then from... Uh, 6th means that is 30th coil. So, 13 means 5 minus the same. The back connection should be, sorry, front connection should be to 1. So, from um, this one, 6 to 1, it should be goes to, your 6 to connection should goes to, sorry, 4th to 1 to 23, 6 to 1 to 1. Okay. Last portion, one more time, I here you can see you can see the scale will be the scale will be the first coil should go to 8 to 1 then from 8 to 3rd in the third one you can see here Mm, 8, 3rd to 10. So here you can see. Progress here, progress here. This last portion of the bracket. I have a little doubt to feel. This is the diagram. This is the diagram. This is the Here you can see. This is the 19 to 19. This is the connection. 19 to 19. Two and the number of the cardiac. Up E two chenna chair in the connection is cylindrical in more turn with nineteen. Alle nineteen na two loader connection with Then from two will nana other mode of bonum 
ടുവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് റീച്ച് ഹിയർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ടുവിൽ നിന്ന് ഈ വരുന്ന ഈ വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ദിസ് വൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ ഫ്രം ദ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പർ സൈഡ് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു ഫോർത്ത് വൺ സോ ഇവിടെ ഫോർ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദിസ് ഫോർ ഓ അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫോറിൽ പോയിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർത്ത് കണക്ഷൻ വിച്ച് ഗോസ് ടു ഫോർത്ത് കോയിൽ ഇനി ഈ ഫോർ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കണക്ഷൻ അതെങ്ങോട്ട് പോകണം അടുത്ത കോയിലോട്ട് പോകണം അതെങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഫോറിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് സിക്സിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കാം ഫോർത്ത് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ട്വൻറ്റി തേർഡിലാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തേർഡിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് ഈ ബാക്ക് കണക്ഷൻ എത്തണം അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ ട്വൻറ്റി തേർഡിലോട്ട് എത്തി ദെൻ ഫ്രം ദ ട്വൻറ്റി തേർഡ് വിച്ച് ഗോസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ടു സിക്സ് ദെൻ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചതിന് അതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് സിക്സിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ വിച്ച് ഗോസ് ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ ബാക്ക് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് വൺ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കോയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വരച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനിൽ കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ അല്ലാതെ പോരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ നൗ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നയൻറ്റീൻ ടു ഓക്കെ ഈ ഈ ടെൻ ടു തൊട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ വരെ എത്തുന്നവരെ ദെൻ അഗെയിൻ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുക ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് വൈൻഡി അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലോട്ട് ഇല്ല ഓൺലി ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ലോട്ട്സേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് എത്രാമത്തെ കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം നയൻറ്റീൻ എന്ന് സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ടിലോട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നയൻറ്റീൻ എത്തിയാൽ നയൻറ്റീൻ എന്ന് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോട്ടിലോട്ട് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ടു സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സൈഡിൽ എത്തേണ്ടത് തിരിച്ച് നയൻറ്റീൻ ടു സെക്കൻഡ് വൺ സോ നയൻറ്റീൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായത് നിങ്ങളുടെ പോകണ്ട എത്തണം ടു ടു ഒരു അടുത്ത കണക്ഷനിലോട്ട് പോകണം സോ ദിസ് ടു ടു ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് മീനി സോ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ട് പോകണം ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി വൺ സോ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ട് എത്തണം ദാറ്റ് ഇസ് ടു 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 ട്വൻറ്റി വൺ ദൻ ദിസ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഫോർത്ത് കണ്ടക്ടർ സോ അപ് ടു ഫോർ സോ ഇവിടെ ഫോർത്ത് കണ്ടക്ടർ ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഫോർ കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി റീച്ച് ഹിയർ ഫോർത്ത് കണ്ടക്ടർ സോ ഫ്രം ട്വൻറ്റി ടു ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ഫോർ എന്ന് കാണിക്കാം ട്വൻറ്റി ടു ഇവിടെ കാണിക്കാം സോ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് ഫോറിലെത്തി സോ ഫോർത്ത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റൻ കണ്ടക്ടർ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ കാണിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് കണ്ടക്ടർ ഫോർത്ത് ടു ട്വൻറ്റി തേർഡ് ആണ് സോ ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി തേർഡ് അതായത്
അതായത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് നൗ യു ഹാവ് വൗണ്ട് ദ വൈൻഡിങ് ഓൺ ദ ഈച്ച് സ്ലോട്ട് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആർമേച്ചറിൽ ട്വന്റി ഫോർ സ്ലോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ആർമേച്ചർ കോറിന് സിമ്പിൾ സിംപ്ലക്സ് വൈൻഡിങ് ആണ് അതായത് ഒറ്റ കോയിലുള്ള വൈൻഡിങ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ട്വന്റി ഫോർ കോയിൻസിന്റെ അപ്പർ സൈഡ് കണക്ഷനും ലോവർ സൈഡ് കണക്ഷനും കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ വൈൻഡിങ് ഡയഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൗ നമ്മൾ വൗണ്ട് ചെയ്തു നൗ യു യു ഹാവ് അനദർ വൺ തിങ് ഇസ് ഒരു റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ എൻഡും ഈ ഓരോ കോയിലിന്റെ എൻഡും നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റ്സിലോട്ട് ഈച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി കണക്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ആർമേറ്റ് സോറി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റ് അസെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റ് നമ്പർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ദിസ് വണ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സിഗ്മെന്റ് ദെൻ ഇതിങ്ങനെ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൺ ടു ദിസ് വൺ ആൻഡ് എഗെയിൻ ദ സെക്കൻഡ് കോയിൽ ദിസ് വൺ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് കോയിൽ ദിസ് വൺ ഇസ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ The second coil goes to second uh, commutator segment and the third coil goes to third commutator segment. That's why we are winding. Okay. So, plus one. Progressive winding is this commutator pitch is plus one. That's why we are winding. Okay. Now, uh, you should remember one more thing is uh, we are winding to place it in place. ഇൻ എ പോൾ പെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സം നമ്പർ ഓഫ് കോൾ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ഈച്ച് പോൾ പെയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് ഫോറും ആണ് അല്ലെ സോ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ എത്ര വരും സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സിക്സ് കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ഈച്ച് പോൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ടു സിക്സ് വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള കോയിൽസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ എൻ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ഫ്രം സെവൻ ടു ട്വൽവ് കണ്ടക്ടർ ഷുഡ് ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് അനദർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ and also we are assuming the current direction under the uh, coil is coming under north pole in downward direction and coil is coming under south pole as an upward direction ingena na nammal assume cheyna current direction okay it will be opposite north pole nu varunna nu opposite aayirikkum endaram south pole nu varunna conductors nu varunna current direction so idana uh, indha diagram now so we have uh, we have drawn our commutator segments oro coil the finishing end um or commutator end load connected aayirikum and also we are placing this coils under each pole so uh, we know that the 24 number of conductors we and also we have four poles so each six coils coming under each pole now so namaku any brushes place cheyana we have to collect the current coming from each coil set so uh, number of എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും അല്ല എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രഷസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്രഷ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അണ്ടർ നോർത്ത് പോൾ ഇസ് വി ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആസ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ കറണ്ട് ഇസ് ഗോയിൻ അപ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് നെഗറ്റീവ് സോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ സോ വി വിൽ കണക്ട് ദ ബ്രഷസ് അറ്റ് സോറി ബ്രഷസ് അറ്റ് പോസിറ്റീവ് സച്ച് ഹിയർ ആൻഡ് വി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ദീസ് ടു ബ്രഷസ് ഈച്ച് ടുഗദർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ബ്രഷസ് ദ കറണ്ട് 
പെയർ ഓഫ് ബ്രഷസിനെയും നെഗറ്റീവ് പെയർ ഓഫ് ബ്രഷസിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ യു ഷുഡ് കണക്ട് ബ്രഷസ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രഷസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് സോ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ യു ഹാവ് അസ്യൂംഡ് ഹിയർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് നോർത്ത് പോളിനായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഡൗൺ ബോർഡ് ആൻഡ് സൗത്ത് പോളിന് അപ്പ് ബോർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രഷസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോയിൽസിന്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ബ്രഷ് വൺ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നോർത്ത് പോളാർ ആക്സിസിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കറണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രഷ് വഴി എടുക്കാമെന്ന് സ്വിം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷസിന് പോസിറ്റീവ് ബ്രഷസിന് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ടേക്ക് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് ബ്രഷ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ബ്രഷസിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ എടുക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോട്ട് ഫ്രം ദ ഡെവലപ്ഡ് ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ദ ബ്രഷസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ പോളാർ ആക്സിസ് ഓരോ പോളാർ ആക്സിസിലുമാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വെറസ് കോയിൽസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ആർ ഫ്രം ദ ഇന്റർ പോളാർ ഡിസൈൻ ഓരോ പോളിനടിൽ വരുന്ന വൈൻഡിംഗ് സീനാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു പോളാർ ആക്സിസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രഷിലോട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ഔട്ടർ ടെർമിനലിനെ ക്രോസ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് ടു റിമെമ്പർ ഇൻ ലാബ് വൈൻഡിംഗ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ലാബ് വൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പോൾ ഒരു നാല് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രഷസിന് ഇടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പോ ഓരോ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് അടുത്തത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള നാല് പാരലൽ പാത്ത് വരുന്നില്ലേ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ മോഡ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൽ യു ക്യാൻ സി ദിസ് മച്ച് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഓരോരോ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഈ കോയിൽ ഇങ്ങോട്ടല്ല വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ സിനിമയുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കോസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ വൺ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ടു അഗെയിൻ ത്രീ അല്ലെ അഗെയിൻ ത്രീ ത്രീയിലോട്ട് പോകുന്നു ദെൻ ഫ്രം ത്രീ ടു അഗെയിൻ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടെൻത്ത് കണ്ടക്ടർ ദെൻ ഫ്രം ടെൻ ടു ത്രീ സോറി തേർഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സിഗ്മൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഫിഫ്ത് കണ്ടക്ടർ സോ ടെൻ ടു ഫിഫ്ത് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഫ്രം ഫിഫ്ത് ടു ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ദിസ് ട്വൽത്ത് കണ്ടക്ടർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബ്രഷ് നമ്പർ ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബ്രഷ് ഫോർ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ബ്രഷിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ബ്രഷ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു സെവൻത്ത് കണ്ടക്ടർ അല്ലെ സോ വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ കണക്റ്റഡ് ടു സെവൻത്ത് കണ്ടക്ട് സോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ട് ടു സെവൻ ദൻ ഫ്രം സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ദൻ ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻ ദെൻ ഫ്രം നയൻ ടു ഫ്രം നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ലെവൻ ആൻഡ് ഫ്രം ലെവൻ ടു eleven to eighteen and from you can see from here eighteen which goes to brush number seven so it connected to brush number seven and also this brush number seven which goes to number thirty so it connected to number thirty so you get one parallel path here in one direction under north pole and here one parallel path which coming under south pole so two parallel path goes through here and the another one is now it reaches 
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ആറ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അടുത്ത ആറെണ്ണത്തിൽ വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ നാല് പാരലൽ പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ യു ഹാവ് ഫോർ പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ എ ലാബ് വൈൻഡിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ഓൺ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾ സോ ഇൻ ലാബ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്ത് കറണ്ട് കറിങ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പാത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ from this lab winding you can conclude it that the total number of brushes is equal to the number of poles and the number of parallel path uh, in the armature is equal to number of poles irikum and the number of conductors in one parallel path is equal to z by 3 and where z is the total number of conductors okay and the emf induced between positive and negative brushes is equal to emf induced in one of the parallel path parallel path le emf is same irikum okay ദൻ അതായത് ഏതൊരു കണക്ഷനിലും നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നായിരിക്കും ഒരു പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എന്ന് കറണ്ട് വരുന്ന ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡിലെയും കറണ്ട് ഐ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഐ ബൈ ഫോർ ഐ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇ എം എഫ് സെയിം current will be different if i a is the total armature current then the armature current in one parallel path will be i a by 4 irikum okay armature current i a anengil i a by 4 irikum oro parallel path la so ee oru idile more current should be needed because of number of parallel path is more so high current uh, high current irikum low voltage irikum appo normally nammale lamp winding select cheya low voltage high current um, applications la okay so uh, we will select lag winding for low voltage high current application adu orka lag winding le high current irikum low voltage irikum oru parallel path le voltage same irikum current i by 4 irikum number of parallel path, i by p irikum number of poles ne equal irikum okay okay thank you